Vestire a nuovo case e palazzi. Il tappeziere. Immaginate un mondo senza Ikea, senza mobili prodotti industrialmente, ma pensati come oggetti, uno a uno, per essere destinati ad attraversare il tempo. Sedie, poltrone, divani talmente preziosi e duraturi da divenire oggetto di lascito testamentario, sui quali generazioni di artigiani hanno rinnovato le mode o li hanno riassestati. Falegnami, lustrini, indoradori, tappezzieri. Ebbene, questo mondo esiste ancora e Davide Vianello ne fa parte da tre generazioni. Nel 1947 mio prozio, lo zio Guido, torna dopo dieci anni di guerra e apre la sua attività in questi luoghi a Canareggio. E da lì comincia l'avventura de, de la della nostra ditta. Mio padre lo segue dopo pochi anni, ancora bambino, in quegli anni era necessario mantenere la famiglia e, e quindi comincia molto giovane a, a, fare, a fare questo lavoro. E, Proprio per questo penso che il suo bagaglio artistico sia enorme e inimitabile. Nella città dei tessuti, dei rasi, dei velluti, dei damaschi, degli arazzi e dei tendaggi, il lavoro del tappeziere non si limita certo alle pareti domestiche. Forse il più eclatante è la Basilica di San Marco, dove mio padre conserva ancora le foto di, di quando stava foderando la cappella della Madonna Nicopeia. Eh, io eh, ho le foto di me, mentre vesto eh, la, la nostra, dico nostra, Madonna della Salute. E a San Marco abbiamo avuto anche l'onore di preparare eh, dei troni, due troni per l'esattezza, per la visita de, del Papa Benedetto XVI. Fare tappeziere a Venezia, come immagino in tutte le città d'arte, è un privilegio, è assolutamente un privilegio. Ci permette di entrare in, in luoghi dove, dove molti non possono entrare, palazzi privati, musei, chiese. Eh, quindi siamo immersi nella storia della città e, e abbiamo anche la responsabilità di preservare la bellezza e poter tramandare anche ai nostri figli, ai nostri nipoti, questa bellezza di, di cui la nostra città è assolutamente eh, piena.